Servus, danke, dass du Wie geht's dir? Danke. Ja, tolle Bilder gesehen von Facebook von dem Empfang gestern. Ich war in Salzburg, wir haben gestern ein Landespräsidium gehabt, weil sehr motiviert. Ich glaube, sie haben wirklich gut verhandelt. Heute um 10 ist es. Nice to be here. Hi. Hi Carolina, nice to see you. I mean, and the questions were amazing, huh? they were, you know, challenging, critical, optimistic, and not uh, uh -huh. reflecting their generations. Totally full. Yeah, we had to stop uh, people from registering for, for coming because it was open. Yeah, yeah. And this is, I mean, a long standing project uh, of the Parliament. Yes. But it started with the parliamentarium in Brussels, this place, but also as candidates start to be approved, this would also be a place where they can use them. Larger member states we have to. So we have it in the capital cities so of Paris and Mars, especially after these five years that you have provided solutions that the member states can't move forward. Das Erlebnis Europa bezieht hier sein erstes Zuhause, sozusagen mit unserer Housewarming-Party heute. Sie können voller Stolz herzeigen, was man hier machen kann, wie man es machen kann, was man alles erfahren kann. Und ich muss schon sagen, vorhin, ich war beeindruckt von den, von den Schülern und Schülerinnen, was sie hier arbeiten, mit welchen Hilfsmitteln sie arbeiten, wie sie, wie sie die modernen Kommunikationsmethoden nutzen können. Das ist alles ein Erlebnis. Europa ist scheinbar ohne unser Zutun da, ohne unser Engagement. Aber so ist es eben nicht, Stichwort Brexit. Es gäbe kein Europa, es gäbe keine Europäische Union ohne uns Europäerinnen und Europäer. Also wir brauchen dieses Europa, wir brauchen die Zukunft der jungen Menschen. Wir brauchen, ich meine, die Ideen der jungen Menschen für die Zukunft dieses Europa. Wir brauchen ihre Begeisterung, ihren Willen, ihren Drang, etwas zu tun für dieses Europa. Ja? Und ich meine, ich, nicht zufällig sage ich besonders die jungen Leute, ja, weil meine Zeit läuft ab, nicht nur meine Zeit als Bundespräsident. This Europa experience here in Wien is serving as a reminder that the European Union's main purpose is to serve people. It is to serve as a place where we can listen, we can explain, And we can understand what people want from Europe, because understanding Europe changes everything. Understanding Europe convinces us that our future will be stronger. Next year will be an important electoral year for Austria and for Europe too. My appeal, don't miss out on the next European elections. Austria has an opportunity to make its vote count. Don't let someone else choose for you. And as the voting age is of 16 in Austria, that means that even more Austrians can speak up. That is important. Get on the register. Get your friends registered. Become candidates. Ask questions, and at the end of the day, hold us accountable. That's our responsibility. So be part of the largest democratic voice in Europe. Thank you. Eins, zwei, drei, Eröffnung. Man muss die Highlights von den letzten drei Rennen